हेलो फ्रेंड्स आम चंचल एंड टुडे वी डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुकी हूँ बट अब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए कहा है सो आई एम देयर नाउ लेट गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एज द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस बिजनेस मैन कैन प्रिडिक्ट अबाउट बिजनेस मैन क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट द चेंज इन इकोनॉमी इकोनॉमी में क्या चेंज आया उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो चेंजेस वो क्या क्या है वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो सारे अब हम डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देती हूँ वो होता क्या है मतलब हम ओवर मतलब एक साल दो साल दस साल के डेटा को इकट्ठा करके हम एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रिडिक्ट द फ्यूचर तो इससे सबसे सेकंड पॉइंट इसे यहीं क्लियर हो जाता है सेफ्टी फॉर फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि हाँ हमारा फ्यूचर अच्छा हो हम प्रिडिक्ट ही करना चाहते हैं हमारे फ्यूचर को इसीलिए हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे हम चाहेंगे सेफ्टी सेफ्टी रिगार्डिंग फ्यूचर फ्यूचर के रिगार्डिंग हम सेफ हो जाएँ कि हाँ हम ये ईजिली कर सकें तो इसी ही हम चाहेंगे ना कि ये होमवर्क राइट right? तो इसीलिए क्या पॉइंट डाला है यहाँ पे सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर फ्यूचर की तरफ से हम सेफ फील करते हैं जैसे अभी मैंने देखा कि टेन ईयर्स से मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल लेती हूँ शेयर मार्केट में मैंने टेन ईयर्स के डेटा को कलेक्ट किया और वो अपवर्ड जा रहे थे मैंने स्नैरियो चेक किया सारा अपवर्ड स्नैरियो जा रहा है तो मैं उस पार्टिकुलर स्ट्रोक में उस पर्टिकुलर स्ट्रोक में इन्वेस्ट करूँगी क्यों इन्वेस्ट करूँगी क्योंकि वो अच्छा रिटर्न देने का एक्सपेक्टेड है वो अप ही जा रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो इन फ्यूचर भी अप जाएगा वो पर्टिकुलर शेयर इसीलिए मैं क्या करूँगी उसमें इन्वेस्ट करूँगी तो सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर फ्यूचर की साइड से हम सेफ हो गए ना प्रॉफिट ऑफ एक्सपेन सॉरी प्रॉफिट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब हम मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे क्या किया है जैसे मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी को स्ट्रोक करना स्टार्ट कर दिया टू इयर्स तक स्ट्रोक किया उस कंपनी को और देखा कि वो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाली है और इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तो ये क्या हुआ मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस के बेस पे ये जस्टिफाई किया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है अभी यही मैं एग्जांपल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ कंपनी ने ये देखा कि कस्टमर जो है एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बार बार कर रहा है तो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ही जज किया ना मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या किया प्रॉफिट जनरेट किया यूटिलिटी स्टडी मतलब यूटिलाइज करना चीज़ों को यूटिलिटी स्टडी किया जब मैं टाइम सीरीज की बात करती हूँ सॉरी जब मैं टाइम सीरीज की हम बात करते हैं तब क्या करते हैं हम यूटिलिटी स्टडी को भी फोकस करते हैं कि हाँ यूटिलाइज करते हैं हम चीज़ों को यूटिलिटी स्टडी के ऊपर हम ध्यान देते हैं ओके okay? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है जब भी, भी हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं टाइम सीरीज की टाइम सीरीज एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं यूटिलिटी पे भी हम फोकस करते हैं सेल्स फॉरकास्टिंग ऑफकोर्स सेल्स को हम इजीली फॉरिकास्ट कर सकते हैं गेस कर सकते हैं कि देखो मेरा इस ईयर टेन परसेंट इंक्रीज हुआ है सेल्स में तो नेक्स्ट ईयर में फिफ्टीन परसेंट हुआ हो सकता है तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना प्रिडिक्शन में काम आता है प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में और क्वालिटी को कंट्रोल करने में अब मेरे को लगा कि इस ईयर जो है एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं मेरी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ कि पहले क्वालिटी अच्छी थी अभी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है क्यों हो रही है वो रीज़न को जान सकती हूँ इन्वेंट्री की स्टडी कर सकती हूँ इन्वेंट्री को एनालाइज कर सकती हूँ इन्वेंट्री जैसे मुझे पिछले साल पाँच लाख रुपये इन्वेंट्री में डाले थे तो उसका रिटर्न मुझे अच्छा आया था ठीक है इन्वेंट्री मैंने पाँच लाख की खरीदी थी उसको प्रोसेस किया लोगों ने उसको परचेज़ कर लिया तो इस ईयर मैं छः लाख इन्वेस्ट कर सकती हूँ इस ईयर मैं कोई एटलीस्ट फाइव पॉइंट फाइव लाख इन्वेस्ट कर सकती हूँ तो ये चीज़ मैं एनालाइज कर सकती हूँ इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग इकोनॉमी को फॉरकास्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में चेंज आएगा नहीं आएगा 
उस चीज़ को भी फॉरकास्ट कर सकती हूँ उस चीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ बजटरी एनालिसिस बजट देख सकती हूँ मैंने पिछले ईयर बजट बनाया था टेन थाउजेंड रुपीज़ सॉरी टेन लाख रुपीज़ का बजट बनाया था उसमें मैंने अपना परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट सबको एनालाइज किया ठीक है तो वो टेन थाउजेंड रुपीज़ मेरा अकॉर्डिंग टू द बजट सारा सही गया तो मैं क्या कर सकती हूँ फ्यूचर में मैं इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपोल कर सकती हूँ यील्ड प्रोजेक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी टाइम यील्ड प्रोजेक्शन प्रोजेक्शंस के बारे में रिस्क को एनालाइज कर सकती हूँ इवेलुएशन ऑफ चेंज जैसे जीरोक्स था जीरोक्स इवेलुएट नहीं कर पाया था चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था इसलिए आजकल जीरोक्स सॉरी जीरोक्स नहीं मैं जो वो ब्लू कलर के पेपर्स आते थे ना कि पेज के पीछे लगाया फिर उसके ऊपर लिखते थे और वो फिर कॉपी हो जाते थे तो उन उसने क्या किया मार्केट के चेंज उसको पता था चेंज आ रहा है मार्केट में बट उस चेंज को इवेलुएट नहीं किया उसके रिस्क को नहीं जाना उसको लगा नहीं मेरी कंपनी तो ये डूबेगी ही नहीं तो ये क्या टाइम सीरीज एनालिसिस उसने टाइम सीरीज एनालिसिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उसको ये लगा कि हाँ भाई पाँच साल से मेरा ही प्रोडक्ट चल रहा है तो वो कुछ चेंज आएगा ही नहीं मार्केट में जबकि मार्केट इंडिकेट कर रहा था चेंज की इंडिकेट कर रहा था सेंसिस एनालिसिस हम सेंसेस को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं शेयर मार्केट को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कोई कंपनी है जो अपवर्ड जा रही है और उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी है जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी उठा ले आप नेस्ले की कंपनी उठा ले नेस्ले की किटकेट उठाते हैं किटकेट आज भी डिमांड में है पीपल लाइक किटकेट ठीक है किटकेट पसंद करते हैं बट डेरे मिल्क से कम करते हैं ठीक है तो उस स्नैरियो को देखते हुए हम क्या करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम उसके सेंसेक्स को रीड कर सकते हैं कितना सॉरी हम उसकी पार्टिकुलर कंपनी के शेयर्स रीड कर सकते हैं कितना अप जा रहा है कितना डाउन जा रहा है किस कारण वो डाउन जा रहा है उस चीज़ों से क्या हमने वो टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू ही तो पता चलेगा वो आपने देखा है अगर आप मनी कंट्रोल की ऐप को ओपन करेंगे तो वो टेन फाइव ईयर्स का डेटा शो करता है वो इस तरीके से बार्स में यू दिखाता है देखो यहाँ तक तो क्या था मार्केट ठीक था यहाँ पर एकदम से बूम आया बूम क्यों आया ये बात ये हम रिसर्च कर सकते हैं कौन से ईयर में बूम माया ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस है बार्स कैसे बनते हैं ग्राफ्स कैसे बनते हैं टाइम सीरीज को एनालाइज करके कि कब क्या प्राइस था कब कैसे वो फ्लैक्चुएट हुआ दैट्स ऑल अबाउट माई टू डेज वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आप आ, मुझे अच्छे अच्छे रेट रिव्यू देना एज़ वेल एज़ मेरी अन की प्रोफाइल पिक प्रोफाइल को भी देख लेना